स्टूडेंट्स हाउ आर यू वेलकम टू माई YouTube चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी स्टूडेंट्स आपको इस चैनल पर देखने को मिलती है ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो का सबसे पहले स्टूडेंट्स इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ेंगे बी एस सी सिक्स सैम सॉलिड स्टेट नैनो फिजिक्स यूनिट फोर का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन ऑटोमोबाइल फील्ड स्टूडेंट्स नैनो टेक्नोलॉजी एक बहुत ही क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी है जिसकी एप्लीकेशन बहुत सारे फील्ड्स में है चाहे वो मेडिसिनल फील्ड हो चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी का फील्ड हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स का फील्ड हो एसेट्रा एसेट्रा इसी तरह से एक फील्ड ऑटोमोबाइल फील्ड भी है जहाँ पर नैनो टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है पूरी दुनिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इस बात पे फोकस कर रही है कैसे वो अपने व्हीकल्स को मोर फ्यूल एफिशिएंट बना सकते हैं मोर ड्यूरेबल बना सकते हैं मोर चीपर बना सकते हैं मोर स्ट्रोंगर बना सकते हैं कैसे वो उसको अपने व्हीकल्स को मोर कंफर्टेबल बना सकते हैं ह्यूमन काइंड के लिए नैनो टेक्नोलॉजी इन सभी चीजों को अचीव करने के लिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बहुत ज्यादा मदद कर सकती है तो स्टूडेंट अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन ऑटोमोबाइल फील्ड तो आप क्या लिख के आएंगे स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे आइए वो देखते हैं नैनो टेक्नोलॉजी इज अ रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी दैट फाइंड एप्लीकेशन इन मेनी फील्ड लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स बायोटेक्नोलॉजी मेडिसिन एटसेट्रा नैनो टेक्नोलॉजी एक रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है जिसकी बहुत सारे फील्ड्स में एप्लीकेशंस हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स है बायोटेक्नोलॉजी है मेडिसिन में है तो इन सारे फील्ड्स में नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज्यादा काम हो रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर वन सच फील्ड इज ऑटोमोबाइल फील्ड वेर नैनो टेक्नोलॉजी हैज वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले एक ऐसा फील्ड है ऑटोमोबाइल फील्ड जहां पर नैनो टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है पूरे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का काया कलप कर सकती है उनमें उस पर बहुत ज्यादा सुधार ला सकती है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में तो स्टूडेंट्स नैनो टेक्नोलॉजी जो ऑटोमोबाइल फील्ड में काफी अपनी एप्लीकेशन फाइंड करती है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड इज फोकसिंग ऑन How they can make vehicles more fuel efficient, more environment friendly, more lighter, more stronger, more durable and more comfortable. So पूरी दुनिया की जो automobile industry है इस बात पर focus कर रही है इस time कि कैसे वो अपने vehicles को fuel efficient बना सकते हैं कैसे वो आपको ज्यादा mileage दे सकती है कैसे वो आपका फ्यूल बचा सकते हैं मोर एनवायरनमेंट फ्रेंडली जब हम फ्यूल बर्न करते हैं किसी भी ऑटोमोबाइल के अंदर तो पोल्यूशन होता है एनवायरनमेंट पोल्यूशन होता है क्योंकि उस जब फ्यूल बर्न होता है ऑटोमोबाइल के अंदर तो हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होती हैं तो पूरी दुनिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इस बात पर फोकस कर रही है कि कैसे हम फ्यूल को एनवायरमेंट फ्रेंडली बना सकते हैं कि फ्यूल को बर्न करने पर कम से कम हार्मफुल गैसेज एमिट हों कैसे हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ये सोच रही है कि कैसे हम अपने व्हीकल्स को लाइटर बनाएंगे क्योंकि जितना ज्यादा व्हीकल लाइटर होगा उतनी ज्यादा वो माइलेज देगा कैसे वो अपने व्हीकल्स को स्ट्रॉगर बना सकते हैं तो स्ट्रॉगर कैसे बनाएंगे स्ट्रॉगर भी बनाना है आपको और वेट भी कम रखना है तो नए नए मेटेरियल्स पर नए नए नैनो पार्टिकल्स पर खोज चल रही है इसके बारे में वो कैसे अपने व्हीकल्स को मोर ड्यूरेबल बना सकते हैं वो ज्यादा टाइम तक चले और कैसे वो सबसे इंपॉर्टेंट बात जब भी कोई कस्टमर कोई व्हीकल खरीदने जाता है तो उससे पहले वो कंफर्ट देखता है तो सबसे पहले ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ये भी सोच रही है कि कैसे हम अपने कस्टमर्स को व्हीकल्स जो है वो कंफर्टेबल व्हीकल्स प्रोवाइड करके दें तो नैनो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड सॉल्यूशन टू ऑल दिस इश्यूज इन फॉलोइंग मैनर नैनो टेक्नोलॉजी इन सभी चीजों में हमारी हेल्प करती है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की हेल्प करती है तो हम वो देखेंगे पॉइंट डिफरेंट पॉइंट देखेंगे कैसे नैनो टेक्नोलॉजी का जो यूज है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है तो स्टूडेंट्स अब जो आपको एप्लीकेशन आएगी नैनो टेक्नोलॉजी की ऑटोमोबाइल फील्ड के अंदर वो तीन चार या पांच मार्क्स की कैटेगरी में आएगी तो स्टार्टिंग में आपको इंट्रोडक्शन तो लिखना ही पड़ेगा जो हम पिछले सेक्शन में डिस्कस कर चुके हैं और साथ के साथ आपको तीन चार पॉइंट्स भी ऐड करने पड़ेंगे तब जाके आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे तो स्टूडेंट जो पहला पॉइंट है जो आप इस टॉपिक में लिख के आएंगे वो है फ्यूल स्टूडेंट जैसा कि आप सब जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड की और साथ साथ इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो लगातार बढ़ती जा रही है जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल्स जो रोड पे आते हैं वो भी बढ़ते चले जाते हैं और आपको ऑटोमोबाइल चलाने के लिए उसमें डालना पड़ता है फ्यूल फ्यूल जो मेनली जो ऑटोमोबाइल्स में डलता है या तो पेट्रोल के फॉर्म में डलता है या फिर वो डलता है डीजल की फॉर्म में और आप सब जानते हैं जो पेट्रोल और डीजल है वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है और पेट्रोल और डीजल ऑटोमोबाइल में जब हम डालते हैं जब वो बर्न होता है तो हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होती हैं जैसे कि कार्बन डाइ
नैनो पार्टिकल्स को यूज करके हम ऐसे फ्यूल एडिटिव बना सकते हैं जो अगर पेट्रोल और डीजल में मिक्स कर दिए जाए तो वो जो फ्यूल है वो लेस पोल्यूटेंट प्रोड्यूस करेंगे उनसे जो हार्मफुल गैसेस निकलती है जो उसका अमाउंट रहेगा वो कम हो जाएगा और वो जो फ्यूल है वो मोर एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो जाएगा अगर स्टूडेंट्स आप पेट्रोल डीजल वाली गाड़ी नहीं लेना चाहते मीन्स नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज नहीं यूज करना चाहते आप लेना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जैसा कि आप जानते हैं जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं दे ड्रॉप पावर फ्रॉम बैटरीज बट आज के टाइम में जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स यूज हो रहे हैं उनकी जो बैटरीज हैं उनमें ड्यूरेबिलिटी की प्रॉब्लम है उनमें चार्जिंग की समस्या भी है और उन बैटरीज का जो प्राइस रेंज है वो भी बहुत ज्यादा हाई है जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं वो इतने ज्यादा कंफर्टेबल भी नहीं होते जितना कि पेट्रोल और डीजल से चलने वाले व्हीकल्स होते हैं तो स्टूडेंट्स आपको इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ भी जाने से पहले सोचना पड़ता है कि हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स यूज करें ना करें पर नैनो पार्टिकल्स को यूज करके आप ऐसी बैटरीज बना सकते हैं जो ज्यादा टाइम तक चलती हैं जल्दी रिचार्ज हो जाती हैं जल्दी उनको चार्जिंग किया जा सकता है और उनकी ड्यूरेबिलिटी भी काफी रहती है और उनका जो प्राइस है वो कन्वेंशनल बैटरी से भी कम रहता है यूएसए में एक कंपनी है जिसका नाम है अल्टेट नैनो टेक्नोलॉजी उन्होंने एक लिथियम आयन बैटरी यूज की है नैनो टेक्नोलॉजी को यूज करके जो चीपर भी है ड्यूरेबल भी है और जल्दी से चार्ज भी की जा सकती है तो नैनो टेक्नोलॉजी को यूज करके आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के फील्ड में भी बहुत ज्यादा क्रांतिकारी ला सकते हैं नैनो मटेरियल्स को यूज करके आप ऐसे कार इंजन बना सकते हैं जो कि बहुत ही हल्के होंगे हल्के होने का मतलब ये है कि वो कम फ्यूल कंज्यूम करेंगे जितना इंजन भारी रहेगा उतना ज्यादा वो फ्यूल कंज्यूम करेगा तो नैनो मटेरियल्स को यूज करके आप ऐसे ऐसे कार इंजन बना सकते हैं जिनका वेट कम हो और वो ज्यादा मोर फ्यूल एफिशियंट हो तो आपको फर्स्ट पॉइंट के अंदर फर्स्ट जो हमारा फ्यूल है और एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी ऑटोमोबाइल फ्यूल टॉपिक के अंदर तो उसके अंदर आपको क्या क्या लिख के आना है आइए वो एक बार देख लेते हैं तो फ्यूल पॉइंट के अंदर फर्स्ट पॉइंट के अंदर आप क्या क्या पॉइंट्स ऐड करेंगे आइए वो देखते हैं फर्स्ट पॉइंट में आप लिखेंगे फ्यूल के अंदर यूजिंग नैनो टेक्नोलॉजी वी कैन डेवलप फ्यूल एडिटिव विच विल मेक फ्यूल लेस पोल्यूटेंट लेस पोल्यूटेंट एंड मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली नैनो टेक्नोलॉजी को यूज करके हम ऐसे ऐसे फ्यूल एडिटिव बना सकते हैं जिनको अगर फ्यूल के साथ मिक्स कर दिया जाए तो जो आपका हार्मफुल गैसेज जो अमिट हो रही थी वो कम अमिट होंगी मीन जो आपका फ्यूल है वो लेस पोल्यूटेंट बनेगा और ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली बनेगा तो फर्स्ट पॉइंट में आप ये लिखेंगे सेकंड पॉइंट में आप क्या लिखेंगे यूजिंग नैनो टेक्नोलॉजी वी कैन डेवलप सच बैटरीज दैट विल बी चीपर मोर ड्यूरेबल स्टोर मोर इलेक्ट्रिक एनर्जी तो आप नैनो टेक्नोलॉजी को यूज करके ऐसी ऐसी बैटरीज बना सकते हैं जो सस्ती होंगी ज्यादा चलेंगी और ज्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर कर पाएंगी सच बैटरीज कैन बी चार्ज वेरी फास्टली ऐसी बैटरीज को हम जल्दी से जल्दी चार्ज कर लिया करेंगे इतना टाइम नहीं लगेगा जितना कि आज की डेट में लगता है एंड कैन बी यूज इन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और इन बैटरीज को हम बहुत ही इफेक्टिव वे से इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में यूज कर सकते हैं जिससे हमारे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज जैसे कि पेट्रोल और डीजल है वो बचेंगे और साथ के साथ हमारा एनवायरमेंट भी सेफ रहेगा फ्यूल के थर्ड पॉइंट में आप क्या लिखेंगे नैनो मटेरियल्स कैन बी यूज टू मेक कार इंजन विद रिड्यूस वेट विच विल मेक दैम मोर फ्यूल एफिशिएंट नैनो मटेरियल्स को यूज करके आप ऐसे ऐसे कार इंजन बना सकते हैं जो कि बहुत ही हल्के होंगे उनका वजन बहुत कम होगा वजन कम होने की वजह से वो लेस फ्यूल कंज्यूम करेंगे मीन्स वो और ज्यादा फ्यूल एफिशियंट बन जाएंगे आपको जो आपकी गाड़ी है वो ज्यादा माइलेज देगी तो ये है स्टूडेंट तीन पॉइंट जो फ्यूल हेडिंग लिख के आप तीन पॉइंट लिख के आएंगे नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन ऑटोमोबाइल फील्ड तो स्टूडेंट सेकेंड पॉइंट जो होगा एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन ऑटोमोबाइल फील्ड के अंदर वो होगा फ्रेम्स एंड बॉडीज देखिए स्टूडेंट्स हर कार का अपना फ्रेम होता है जहां पर पूरी कार की बॉडी टिकी होती है हर कार का एक फ्रेम का डिजाइन होता है जो यूजली कार के फ्रेम्स और बॉडीज होती है वो बनती है स्टील से जो कि इस टाइम सबसे मजबूत मेटीरियल है नो डाउट स्टील जो है एक मजबूत मटेरियल है बट उसका जो वेट है वो थोड़ा ज्यादा होता है आने वाले टाइम में क्या होगा नैनो मटेरियल जैसे कि कार्बन नैनो ट्यूब्स हैं ग्रेफीन है उनको यूज करके हम ऐसे अलॉयस बना पाएंगे जिनका वेट तो कम होगा ही होगा बट वो स्टील से 10 गुना ज्यादा स्ट्रोंगर भी होंगे तो अगर आप ऐसे एलॉयस को यूज करेंगे कार के फ्रेम्स और बॉडीज बनाने में तो होगा क्या इससे एक तो आपका व्हीकल जो है उसका वेट रिड्यूस होगा वेट रिड्यूस होगा इसका मतलब वो बहुत ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट बनेंगे और ये ये जो मटेरियल्स हैं जो नैनो मटेरियल से बने हैं जो एलॉयज हैं जो कार्बन नैनो ट्यूब्स और ग्रेफीन से बनाए जाते हैं ये स्ट्रोंगर भ
नैनो मटेरियल सच एज कार्बन नैनो ट्यूब जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सी एंड टी कार्बन नैनो ट्यूब एंड ग्रेफीन एटसेट्रा कैन बी यूज टू मेक एलॉयस विच हैव रिड्यूस्ड वेट एंड मोर स्ट्रेंथ टेन टाइम स्ट्रॉगर देन स्टील नैनो मटेरियल जैसे कि सी एन टी ग्रेफीन को यूज करके हम ऐसे एलॉयस बना सकते हैं जिनका वेट कम होगा और उनकी स्ट्रेंथ जो होगी वो स्टील से दस गुना ज्यादा होगी सच एलॉयस कैन बी यूज टू मेक फ्रेम एंड बॉडीज ऑफ व्हीकल विच विल मेक दैम मोर ड्यूरेबल मोर स्ट्रॉगर एंड मोर फ्यूल एफिशियंट ऐसे अलॉयज जो हैं उनको हम यूज क्या करेंगे आने वाले टाइम में व्हीकल्स की फ्रेम्स और बॉडीज बनाने में जो उनको मोर ड्यूरेबल बनाएंगी मोर स्ट्रॉगर बनाएंगी और ज्यादा फ्यूल एफिशियंट बनाएंगी तो नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे वो थर्ड पॉइंट जो कि हम लिख के आएंगे एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन ऑटोमोबाइल फील्ड टॉपिक के अंदर तो स्टूडेंट्स एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन ऑटोमोबाइल फील्ड टॉपिक के अंदर थर्ड पॉइंट पे आप क्या हेडिंग देंगे वो देंगे आप टायर्स देखिए स्टूडेंट टायर जो होते हैं किसी भी ऑटोमोबाइल के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पहले जो टायर्स बनाए जाते थे ऑटोमोबाइल्स के लिए उसमें यूज किया जाता था कार्बन ब्लैक जिसके कारण जो टायर होते थे उसमें वेयर एंड टीयर बहुत ज्यादा होता था वो बहुत ज्यादा जल्दी घिस जाते थे तो हमें बार बार टायर जो है वो रिप्लेस करवाने पड़ते थे जिसमें हमारा बहुत सारा समय और बहुत ज्यादा धन बर्बाद हो जाता था तो स्टूडेंट्स साथ के साथ जब वो घिस जाते थे तो जो पुराने टायर्स होते थे तो उसको हम अगर कहीं खुले में फेंक भी नहीं सकते थे उनको हम जला भी नहीं सकते थे क्योंकि जब हम उनको जलाते थे उनको डिस्पोज ऑफ करने के लिए तो उसमें से बहुत हार्मफुल गैसेस निकलती थी मीन जो वो टायर्स थे जिनमें हम कार्बन ब्लैक यूज किया करते थे वो नॉन बायोडिग्रेडेबल टायर्स थे बट आप इनऑर्गेनिक क्लेस एंड पॉलीमर नैनो मटेरियल्स को यूज करके आप ऐसे टायर्स बना सकते हैं जो ना केवल वेयर एंड टीयर रेजिस्टेंट हो बल्कि बायोडिग्रेडेबल भी हो इन ऑर्गेनिक क्लेस और पॉलीमर नैनो मटेरियल्स को यूज करके आप टायर्स को और ज्यादा ड्यूरेबल बना सकते हैं बहुत टाइम तक चला सकते हैं और हो सकता है कि आने वाले भविष्य में हमारे पास ऐसे नैनो मटेरियल्स आ जाए जिनको आप अगर आप टायर बनाने में यूज करें तो आपको टायर कभी भी रिप्लेस करने की जरूरत ही ना पड़े जितना आपका व्हीकल चलेगा उतना ही आपका टायर चले तो स्टूडेंट थर्ड पॉइंट के अंदर आप क्या क्या लिख के आएंगे आइए वो देख लेते हैं एक बार अगले कार्बन ब्लैक वॉज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटोमोबाइल टायर्स विच कॉज इन मोर वियर एंड टेयर इन टायर्स एंड ऑल्सो मेक्स दैम नॉन बायोडिग्रेडेबल पहले जो टायर्स बनते थे उसमें यूज होता था कार्बन ब्लैक जो कि ऑटोमोबाइल टायर्स के अंदर बहुत ज्यादा वियर एंड टेयर करता था बहुत जल्दी घिस जाते थे टायर्स और वो जो टायर्स होते थे वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते थे बट नाउ इन ऑर्गेनिक क्ले एंड पोलिमर नैनो पार्टिकल्स आर यूज टू मेक ऑटोमोबाइल टायर्स विच नॉट ओनली मेक दैम वेयर एंड टेयर रेजिस्टेंट बट ऑल्सो मेक दैम एनवायरमेंट फ्रेंडली बट आज जो है वो टायर्स इनऑर्गेनिक क्लेस और पॉलीमर नैनो पार्टिकल्स को यूज करके बनाए जाते हैं जो ना केवल उनको वेयर एंड टेयर से बचाते हैं और साथ के साथ उनको एनवायरमेंट फ्रेंडली भी बनाते हैं तो फ्रेंड्स नेक्स्ट सेक्शन में हम पढ़ेंगे फोर्थ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन ऑटोमोबाइल फील्ड तो स्टूडेंट्स एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन ऑटोमोबाइल फील्ड टॉपिक का जो चौथा पॉइंट रहेगा वो होगा स्केराइल रेजिस्टेंस और डर्ट रेजिस्टेंट पेंट देखिए स्टूडेंट्स जो गाड़ी की चमक है और जो गाड़ी की जो शाइन है वो पेंट के थ्रू आती है पुरानी गाड़ियों में ऐसे पेंट यूज होते थे जो बहुत जल्दी खराब हो जाया करते थे धूप के कारण बारिश के कारण हवा के कारण बहुत जल्दी खराब हो जाते थे और आपको बार बार गाड़ी को पेंट करवाना पड़ता था पर हम नैनो पार्टिकल्स को यूज करके ऐसे ऐसे पेंट बना सकते हैं जिनकी जो लाइफ होती है वो बहुत ज्यादा होती है जब तक आपकी गाड़ी चलेगी तब तक आपका पेंट चलेगा आपको कभी भी पेंट करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और साथ के साथ जो आपकी गाड़ी की जो शाइन है जो पेंट की जो शाइन है वो भी बिल्कुल ही ऐसी ही रहेगी जैसे आपने नई गाड़ी खरीदते टाइम आपके पेंट की शाइन थी ये जो पेंट्स होंगे ये होंगे डर्ट रिपेलेंट एक्चुअली इन पेंट्स को बनाने के लिए यूज किए जाते हैं हाइड्रोफोबिक नैनो पार्टिकल जो वाटर को वाटर रिपेलेंट होते हैं वाटर को चिपकने नहीं देते जैसे ही पानी इस पेंट के ऊपर गिरता है तो पानी जो है वो बीड्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जो अपने आप बह जाता है और साथ के साथ आपकी कार पे लगी हुई डस्ट और डर्ट को भी रिमूव कर देता है मीन्स ऐसे पेंट्स के पास होती है सेल्फ क्लिंजिंग प्रॉपर्टी ये जो पेंट्स होंगे ये स्क्रैच रेजिस्टेंट भी होंगे आप इन पर अगर स्क्रैच भी पड़ जाता है तो ये अपने आप उन स्क्रैचेस को फील करने के एबल होंगे इससे होगा क्या कि जो आपकी गाड़ी की लुक है वो बिल्कुल ऐसी ही रहेगी जैसे आपने नई गाड़ी खरीदते टाइम जो लुक थी बिल्कुल वैसी ही लुक मेंटेन रहेगी और आपको स्क्रैच रिमूव करवाने के लिए या गाड़ी धुलवाने के लिए ना पैसे खर्च करने पड़ेंगे गाड़ी धुलवाने में यूज होता है वॉटर जो
अगर सनलाइट ज्यादा है तो ये पेंट क्या करेंगे ज्यादा सनलाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे जिससे आपका ऑटोमोबाइल का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा नहीं होगा अगर आपकी सनलाइट कम है तो ये कम हीट को रिफ्लेक्ट करेंगे जिससे आपका ऑटोमोबाइल का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहेगा मीन्स हीट रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टीज के कारण आपका जो ऑटोमोबाइल का टेम्परेचर है वो रेगुलेट होगा तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं वो पॉइंट जो आप इस फोर्थ पॉइंट के अंदर लिख के आएंगे जो है स्क्रैच रेजिस्टेंट और डर्ट रेजिस्टेंट पेंट इसमें आप क्या क्या पॉइंट्स लिखेंगे आइए उन पर एक नजर डाल लेते हैं फोर्थ पॉइंट के फर्स्ट पार्ट में हम लिखेंगे नैनो पार्टिकल्स कैन बी मेड कैन बी यूज टू बेक ऑटोमोबाइल पेंट्स विद मोर ड्यूरेबिलिटी कीप एंड कीप शाइन ऑफ व्हीकल फॉर मोर टाइम आप नैनो पार्टिकल्स को यूज करके ऐसे पेंट्स बना सकते हैं जो ज्यादा ड्यूरेबल होंगे और आपकी गाड़ी की चमक जो है वो सालों साल बना के रखेंगे सेकेंड पॉइंट में आप क्या लिखेंगे दीज पेंट्स विल बी डर्ट रिपेलेंट एंड स्क्रैच रेजिस्टेंट विच विल सेव योर मनी एंड वाटर ये जो पेंट्स होंगे ये इनके पास होगी सेल्फ क्लिनजिंग प्रॉपर्टी ये गाड़ी पर धूल मिट्टी कुछ भी चिपकने नहीं देंगे और जो माइनस स्क्रैचेस होंगे ये उनको अपने आप भर दिया करेंगे जिससे आपका पैसा भी बचेगा और पानी भी बचेगा और थर्ड पॉइंट में आप क्या लिखेंगे दीज पेंट्स विल हैव हीट रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टीज व्हिच विल चेंज अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट व्हिच विल हेल्प टू रेगुलेट टेंपरेचर ऑफ व्हीकल्स इन पेंट्स के पास यूनिक प्रॉपर्टीज होंगी वो होंगी हीट रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टीज जो सनलाइट की इंटेंसिटी के साथ-साथ चेंज होंगी अगर सनलाइट ज्यादा है तो ये कम हीट रिफ्लेक्ट करेंगी ज्यादा हीट रिफ्लेक्ट करेंगे अगर सनलाइट कम है तो ये कम हीट रिफ्लेक्ट करेंगे जिससे होगा कि आपके व्हीकल्स का जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट रहेगा कई बार टेम्परेचर रेगुलेट होने ना होने की वजह से जो व्हीकल्स का एसी सिस्टम है वो सही तरह काम नहीं कर पाता तो कई बार शॉर्ट सर्किट भी हो जाता है कई बार गाड़ी में आग भी लग जाती है अगर आप व्हीकल्स का टेम्परेचर रेगुलेट रहेगा आप ऐसे पेंट करोगे उसके ऊपर जो नैनो पार्टिकल से बने होंगे तो आपको इन समस्याओं से जूझना नहीं पड़ेगा तो फ्रेंड नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक जो है एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन ऑटोमोबाइल फील्ड तो स्टूडेंट जो फिफ्थ पॉइंट आप लिख के आएंगे एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन ऑटोमोबाइल फील्ड के अंदर वो है विंडोज एंड वाइपर स्टूडेंट देखिए पहले जो ऑटोमोबाइल के विंडोज थी वो बनाई जाती थी कांच से और कांच पे जो पानी गिरता था या डस्ट गिरता था वो उस पर ही जम जाता था तो जिसके लिए आपको कार के वाइपर्स यूज करने पड़ते थे उसको रिमूव करने के लिए जब आप व्हीकल चलाते थे रेनी सीजन में या फॉगी सीजन में तो आपको विजिबिलिटी की प्रॉब्लम रहती थी बट आज के टाइम में या फिर आने वाले टाइम में नैनो मटेरियल्स जैसे कि पॉलीकार्बोनेट यूज किया जाएगा व्हीकल्स की विंडोज बनाने के लिए ये जो पॉलीकार्बोनेट होता है ये वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टी होती है इसके पास जिसके कारण जैसे ही वाटर इसके ऊपर गिरता है तो वो बीड्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जो फटाफट नीचे स्लाइड डाउन हो जाता है जिसके कारण साथ में आपके डस्ट और जो दूसरे गंदगी के पार्टिकल्स होंगे वो रिमूव हो जाते हैं तो आपके जो वाइपर्स का काम है वो आपकी ग्लास का जो मटेरियल है पॉलीकार्बोनेट वही कर देता है तो मीन्स जो आपकी ग्ला विंडोज होंगी कार की उनके पास सेल्फ क्लिनजिंग प्रॉपर्टी आ जाएगी तो और स्टूडेंट अगर आप पोली से बनी हुई नैनो पार्टिकल से बनी हुई विंडोज यूज करते हैं तो आप यूवी रेज से जो सन से रेज आती हैं अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन उनसे भी बच सकते हैं क्योंकि ये जो विंडोज होती हैं जो पॉलीकार्बोनेट नैनो पार्टिकल से मिलकर बनती हैं ये अल्ट्रा वायलेट प्रोटेक्शन जो होती है इनमें ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल ग्लास विंडोज तो ग्लास विंडोज जो होती है वो यूवी रेज से इतना प्रोटेक्ट नहीं कर पाती जितना कि पॉलीकार्बोनेट नैनो पार्टिकल से बनी हुई विंडोज कर सकती हैं तो आप इसके अंदर कौन से दो पॉइंट लिख के आएंगे एग्जाम के अंदर आइए वो देख लेते हैं फिफ्थ पॉइंट विंडोज एंड वाइपर्स के फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे विंडोज ऑफ वहीकल्स मेड विद पॉली कार्बोनेट हम शॉर्ट फॉर्म में पीसी बोलते हैं नैनो मटेरियल्स हैव वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टी विच विल इंप्रूव विजिबिलिटी इन रेनी एंड फॉगी से जो विंडोज जो होती है वहीकल्स की अगर हम उन्हें नैनो मटेरियल पॉली कार्बोनेट से बनाए तो उस मटेरियल के अंदर होती है वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टी जिसके कारण आपको विजिबिलिटी की समस्या नहीं आती रेनी सीजन में और फॉगी सीजन में आप बड़े आराम से वहीकल को चला सकते हैं तो सेकंड पॉइंट में क्या लिखेंगे सर्च विंडोज है मोर यू वी अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्शन देन कन्वेंशनल ग्लास विंडोज इन विंडोज के पास जो कि पॉली कार्बोनेट नैनो पार्टिकल से मिलकर बनाई जाती है इनके पास ज्यादा अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्शन होती है एज कम्पेयर टू जो आप ग्लास यूज करते हैं उससे कंपैरिजन में अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्शन भी इसमें ज्यादा रहती है तो स्टूडेंट अगर आप ये पांच पॉइंट्स लिख के आएंगे इस टॉपिक के अंदर जो टॉपिक था हमारा आज का एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन ऑटोमोबाइल फील्ड तो आपको गारंटी से पूरे मार्क्स मिलेंगे तो स्टूडेंट्स इसी तरह से हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे दूसरी एप्लीकेशन किसी और फील्ड में नैनो टेक्नोलॉजी की तो आज के लिए इतना ही काफी